<coughs> oh, buenas tardes. Descubrimos que la grabación de capítulo 5 de nuestra presentación del tutorial de Evitables salió sin sonido. Ups. Entonces, ahora vamos a regrabarle. Y vamos a poner un poco de sonido. Tal vez. ¿Qué pasa? Cuando tenemos solo una dirección fija de nuestro proveedor y no podemos obtener más sin pagar dinero o algo. Pero necesitamos poner más de una máquina de servicio a internet. Pero tenemos solo una dirección fija. Y para poner servicios a internet, cada máquina que le da los servicios deben hacer una dirección pública y única. Pero tenemos solo una. No queremos pagar por otra. ¿Qué vamos a hacer? Con Ipitables tenemos una solución. Con Ipitables podemos... <coughs> monitorear peticiones de conexiones al muro de fuego por algunas puertas o algunos puertos y a redireccionarle a una máquina en la DMZ. Por cierto, debemos redireccionarle en la DMZ, no redireccionarle en la red interior donde son todas tus máquinas tus servicios privados cualquier puede puede cortar tus venos también puede no es buena idea crea una DMZ crea más de una DMZ por ejemplo si tienes cámaras de vigilancia yo no sé por qué pero las cámaras de vigilancia para ayudarte a poner seguridad son muy inseguros ellos pueden ponerse a internet, pero sin cifrar los contraseñas. Anunciar a todo el mundo cómo conexionarse a su cámara de vigilancia para ver cuándo es buen tiempo y ir a robarte. Es increíble, pero es verdad. Entonces la solución muchas veces es a poner una VPN, que es como matar un zancudo con un piano, ¿Por qué las cámaras no tienen solamente uh, HTTPS? Nada más, pues nada implementar. OpenSSL, nada más. Pero no, no tiene. Entonces, si vamos a ponerle disponible a internet porque el jefe quiere monitorear de su casa, es normal. Debemos ponerle en una DMZ, pero no póngale en la misma DMZ de tus servidores, tal vez de SQL o de correo o de cualquier. Porque las cámaras sabemos, por cierto, inicialmente que no son muy seguros. No tiene HTTPS. Entonces no queremos ponerle en manera que... Para craquear el cámara podemos usarle por uh, cercanos más mejor a otros servicios, diferentes DMZ por diferentes servicios, lo mejor. Entonces, cuando vamos a redireccionar puertos o algunas cosas del internet, redireccionale a la DMZ. Entonces, Vamos a ver ahora que estamos en nuestra máquina local que se llama PRIF. Y con PRIF podemos ver que la red donde está PRIF es la red 192.168.51.53. Es la red de Linux Cabal, 
puede ver de todos los enlaces de Prif es el solo, la sola enlace que está activada. Y es como el mundo, es como Internet, es la red de Linux Cabal, es afuera del muro de fuego de nuestro uh, tutorial. Vamos a ir al muro de fuego con SSH. Y el muro de fuego está a 192.168.51.2. Y tiene un contraseña. Y ese U. Y tiene otra contraseña. Y IF config al muro de fuego. Y podemos ver que él tiene NTH2, que es actualmente la DMZ por él. Tiene su ETH1, que es su red interior, donde son todos los usuarios y servicios que no son públicos, que no vamos a publicar en Internet. Son privados solamente para los usuarios de la red interior. Y tenemos el mundo que es equivalente de la red pública de tu proveedor. Para nosotros es la red de Linux Cabal, pero para ustedes probablemente va a ser la red pública de Infinitum o Alestra o AT&T o cualquier la dirección pública. So, tenemos tres redes. Vamos a ver que la máquina actual de LC Lab que está pública en esta dirección aquí no tiene un servidor web so vamos a poner system ctl status httpd service no servidor web mira muerto dead Okay. Y para verle, por cierto, vamos a poner links, que es un navegador sin gráfico, localhost. Y puede ver, making connection, él no va a conectarse, no tiene servidor a la máquina de muro de fuego, LC Lab Serve. Y para ver su dirección pública, 192.168.51.2, que es su máquina, su dirección, no tiene. No tiene. En ningún enlace. Vamos a ir a la DMZ de la máquina en la DMZ SSH arroba si a 10.51.51.130 algo en tal vez o oh, no ah, sí, qué bueno. okay. vamos a entrar en la máquina que está en la DMZ vamos a obtener derechos de root a Jawir que está ahora en la DMZ y vamos a ver ifconfig que tiene una dirección actual en la red 1051 y no tiene otra solo localhost no otra todo lo que tiene. Vamos a System CTL Restart HTTPD Service. Vamos a poner un servicio HTTPD en la máquina Jawir que está en la DMZ. Vamos a ver qué pasó con status. Puede ver, dice running. 
para ver por cierto vamos a poner links localhost y este localhost es localhost de Jawir en la DMZ y mira tenemos un servidor web con la página del Ramírez Homepage Minas Gallery Lenos Cabal punto com y org a uh, Nobel Server a uh, Gothnik en Golden Gate Park y Richard Couture whoever that is tiene vamos a salir de Jawir para ver aquí somos en Jawir control D control D y estamos en LC Lab Serve. Recuerda, si F config es el que tiene tres enlaces, que tiene un enlace que se conexiona a la DMZ, que tiene red interior por sus usuarios privados, y tiene su mundo. Y otra vez, para asegurar que no tenemos, mira, vamos a poner links a su dirección pública no, él no tiene él no tiene y vamos a poner links local host otra vez y mira, él no tiene so, que vamos a hacer ahora es que cuando ven un usuario de internet de la red afuera Quieres ver una página web, pero la página web es en otra máquina y tenemos solo una dirección fija y LC Lab está usándole aquí. Él está usando la sola dirección que puede obtener, pero no queremos poner nuestro servidor web en LC Lab, podemos, queremos ponerle en máquina separado porque tal vez tiene mucha actividad tal vez vamos a balancear cargo a través 4 o 6 yo no sé entonces vamos a ponerle aquí y lo vi que lo pusimos en 10 51 51 130 un servidor web que sirve lo vi pero la gente de afuera no pueden Mira, vamos a abrir el navegador de Prit. Y Prit, recuerda, es en la red afuera. Y vamos a ir a http puntos diagonal diagonal 192.168.51.2 que es la dirección pública del servidor del muro de fuego y mira nada lo está esperando lo está esperando mira eventualmente no va a tocarle eventualmente va a darnos algún error so, sabemos que no podemos ir ahora ¿Cómo vamos a habilitar la habilidad a redireccionar un puerto al servidor del muro de fuego a otra máquina en el muro de fuego? O en el, la DMZ, disculpa, a redireccionar un puerto que ven al muro de fuego, redireccionarle a la DMZ, que tiene una dirección que no está disponible directamente de internet, Estamos esperando aquí para él, pero él va, él falla. Y podemos ver que si vamos aquí a http dos puntos diagonal diagonal 10.51.51.130, tampoco sirve, porque no es en dirección real. Y Prez puede ver aquí a. Uh, en IP show route show con derechos de root y otra vez IP 
the route so well there there is no tiene una router para ir a GS51 él no tiene acceso a, a la DMZ él puede ir al muro de fuego que es la, una máquina pública pero no puede ir a esta dirección ¿cómo vamos a hacer? Well, si vamos al muro de fuego otra vez, pero no como root, no sale a internet como root, muy mal práctica. Porque root tiene derechos, si tiene un ataque, <ríe> buen suerte, como Windows. Ah, mira, finalmente nos dice, no, no está disponible. Ok, qué bueno. So, vamos a a la máquina del muro de fuego sobre de su enlace pública sobre internet con derechos de un usuario normal no sale como root a internet muy mal es como usar windows es porque windows tiene problemas de seguridad todos los usuarios salen como administrador pero no no nosotros so, vamos a ir a RL arroba 192-168-512 la dirección pública del muro de fuego y la contraseña del usuario autorizado y vamos a obtener derechos de root en el muro de fuego y IF con FIG puede ver la máquina con tres enlaces. Mira. Ok. So aquí vamos a escribir reglas inipitables para redireccionarnos. So ¿Recuerdas que en System 5 o System D podemos ir a SysConfig? Que es en Etsy. Y podemos editar con nuestro configurador universal VI editables. Entonces, queremos redireccionar un paquete a otra dirección. Entonces, vamos a reescribir el paquete. Vamos a reescribir su dirección de destino. Antes aceptar y enviarle entonces dónde vamos a hacer esta en NAT donde reescribimos paquetes so, estamos aquí en NAT y vamos a escribir una regla en pre-routing antes de permitirle a irse en nuestro sistema vamos a declarar que si se presenta en el enlace ETH0 por puerto TCP que es por de port 80 HTTP vamos a enviarle a la regla de NAT para cambiar su dirección de destino que ahora es 192.168.51.2 otra vez no está aquí la sola manera que está aquí para ver esta regla es que él tiene una dirección de destino de este enlace 192.168.51.2 vamos a reescribir su destino a 10 51 51 130 la máquina en la DMZ y es posible también al mismo tiempo con esta notación por ejemplo cambiar el puerto de destino también pero nosotros no queremos y no es necesario declararle lo mismo si es lo mismo solamente cambia el, la dirección de destino y estamos listos, ¿verdad? No. Recuerda que en NAT, en la tabla NAT, en cualquier cadena de NAT, estamos solamente reescribiendo paquetes. 
Puedes escribir tus paquetes todo el día, toda la noche, hasta la fin del mundo. No va a ayudar. Es un perdido de tiempo sin permiso. ¿Y dónde vamos a dar permisos? Bueno, well, ¿qué tipo de permisos queremos dar? Queremos permitir un paquete a presentarse a un enlace ir a través del muro de fuego salir de otro enlace entrar en la DMZ entonces permisos son en la tabla filter a través de enlaces la cadena forward so, vamos a filter ok y en la cadena forward vamos a declarar una regla aquí en forward que dice que si se presenta menos si tienen el enlace ETH0 mundo el enlace público y quiere salir menos o a la DMZ ETH2 por un destino de 10, 51, 50, 51, 130. Entonces, esta es después de reescribir el paquete que él va a hacer este destino <coughs> por protocolo TCP/IP por multiport 80 y 443 también podemos aceptarle. Ok. Entonces, vamos a System CDL Restart Vitale Service Y Tom, esto no va a servir porque cambiamos nada, no tenemos manera de ir a esta dirección. No es una dirección pública. No tenemos acceso de esta dirección. Los cambios que tuvimos no va a darnos acceso sobre de la dirección directa de la máquina donde está la página web. Uh -uh. So vamos a terminar esta porque no sirve. Pero si vamos a http dos puntos diagonal diagonal 192 51.2 El muro de fuego que sabemos no tiene un servidor web. Lo vi. Pero mira, ahora tiene página web. ¿Te recuerdas la página web que lo vimos en links? Que tuve Liga, Richard Cotora, Gothnik, uh, tuve uh, LenosCabal.org, Nina Gallery, Abel Ramírez, Homepage. Y mira, sirve. Es una máquina en la DMZ, pero mira su dirección, es el muro de fuego. Pero sirve. El sirve. Mira. El sirve. Inglés o español. Mira el sirve. Y la máquina está en el muro de fuego, pero estamos accesándole sobre de su dirección pública. Y la máquina en la dirección pública no tiene servidor web. Pero con nuestras reglas, aquí estamos en NAT redireccionando todos los paquetes que ven por puerto 80 a la máquina DMZ y aquí le da permiso. Pero aquí tenemos permisos con multiport por 4.43 también. HTTPS. 
Entonces debe servir HTTPS, vamos a ver. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal. Y no. ¿Por qué? Tenemos permisos, mira. Aquí multiport 443. Pero no tenemos NAT por él. Mira, nuestra NAT es solamente por 80. Es porque... So podemos tal vez poner en NAT de multiport o podemos poner otra regla aquí antes de rautearle si se presenta en ETH0 el enlace por puerto 443 cambió su dirección sobre DNAT a la máquina en el, la DMZ otra vez sin declarar un puerto entonces vamos a ver system ctl restart IP table service y se va a brum y mira el momento que se aplique mira dice https al muro de fuego y vamos a ir otra vez ok lo recuerdo http dos puntos diagonal diagonal 192.168.5123 se va a la página web pero si vamos por https dos puntos diagonal él dice que porque tenemos un certificado que no está de verisign es un certificado que creamos nosotros y es porque él dice que la conexión no está confiable pero va a decir ok yo entiendo los riesgos y me voy a agregar una excepción y yo quiero ver el certificado y mira certificado de localhost mal certificado debemos recrearle pero es la máquina de, de prueba de, de, de tutorial entonces es porque no está pero debe recrear el certificado pero tenemos un certificado ok Pero el certificado. <risa> es que bueno. Vamos a reponerle. Ah. Entonces vamos a confirmar la excepción. Y mira, sobre de HTTPS. Tenemos la página. Mira. Tenemos la página sobre HTTPS. Sí. Es todo. Y mira, es una persona que conocemos aquí en Chichen Itza. <risa> Pero tenemos la página sobre HTTPS. Entonces... Podemos, si queremos, enviar sobre de solo una dirección pública a muchísimas diferentes máquinas usando solo una dirección para redireccionarnos Hola. sobre de Pipitables para redireccionar puertos a máquinas en la DMZ. No envíale en la red interior. Y dice clientes tal vez, pero un enlace de red cuesta dinero. <risa> tu seguridad vale el dinero. Compra una tarjeta 
de cuatro puertos o de ocho puertos red tiene y después tiene muchos de MZ no envíale adentro de la red interior crea un DMZ vamos a ver en la semana que sigue que actualmente está ahora pero porque estamos regrabando pero vamos a ver en el capítulo 6 cómo a proteger tu escritorio porque a, a todos los aquí son para proteger sobre muros de fuego y en una red de un, un comercio de un negocio o cualquier pero ¿Qué pasa si tenemos solamente una máquina privada y queremos protegerla? Y no tenemos muros de fuego y cualquier. Pero estamos usando GNU y Linux y cualquier distribución. Vamos a ver cómo a protegerle en capítulo 6. Y en capítulo 7 vamos a ver... ¿Qué vamos a ver en capítulo 7? Es redirección también. Pero yo no recuerdo. Vamos a ver. <risa> en capítulo 7 vamos a hacer otro tipo de redirección. Entonces, 